Hello and welcome back to KTU Civil and Mac Corner. Apa nama kita? Ia section diskusi yang mana itu Advanced Manufacturing Technology le Module 4 ane. Nama kita Module 4 le kita pernah mana? Nengal ini channel itu ada subscribe je di lalang. Engkau please subscribe our channel KTU Civil and Mac Corner. Apa nama kita? Ia section diskusi yang mana itu Principle Working Equipment Used, Advantages, Disadvantages and Applications of Laser Beam Machining. electron beam machining okay plasma arc machining then abrasive jet machining and abrasive water jet machining okay अपन नमले first topic को इरन दे laser beam machining आने then नमले laser इंटर full form में नोक करने के लिए light amplification by stimulated emission of radiation इसलिए stimulated emission ना वरना term important आने तो नमक आदियम stimulated emission अंदर नोक कर Okay, apa nama kita? Absorption, spontaneous emission, stimulated emission, mengenai berita nak. Okay, apa nama kita? Ada orang add tadi ni ada nucleus entah. Nucleus positive charge jadi um, and ini ni jutu um, ada ini nucleus ini jutu um, elektron se, urus specified path tu le flow je ni entah. Okay, apa? Entah apa orang orang elektron um energy level entah. Ada ini absolute zero temperature le. ground state लाहिरिकियும் electron इंड energy level वेरिनது अधा आणना नम्मले E0 नो अंट गाणिच चिरलादु okay अपम इए वरु रंड energy level तम्मिल वरु difference इंड आविले आ वरु difference इने equal आइट इल्ला energy photons इन्ने absorb चेदिट्टे electrons इने higher energy level लेक्क पोगांगाजी okay अधिने आणना नम्मले absorption नो लिकिन அப்பது நம்மல spontaneous emission நோக்கானங்க ஒரு higher energy level ல்ல electron photon நே emit ஏதிட்டு lower energy level லேக்கு போகுந்தேனானே நம்மல spontaneous emission நோக்கானது okay then நம்மல stimulated emission நோக்கானங்கள் ஒரு photon incident ஏது and a photon energy absorb ஏது electron ஒரு higher energy state லேக்கு கோய் வீண்டும் ஒரு photon incident ஏயானே so photons release ஏதிட்டு electron ஒரு lower energy state लेக்கு அதைது photons release ஏதிட்டு electron ஒரு lower energy state लेக்கு okay அப்பா நமக்கு stimulated emission எங்கனை define GM is the effect that if a photon is incident to a particle that is in an excited state with a certain probability the particle changes to a lower state by emission of a second photon of same frequency, phase, direction and polarization. Okay. Okay, अपन नमले laser beam machining लेक वेर दे आणंगे ले वड़ा नाड़कन energy conversion, electrical energy, light energy ये टी convert टीम, light energy, heat energy ये टी convert टीम. देने वड़ा वेर ना components हो कोणंगे ले flash lamp बंडाव, lacing material बंडाव, power supply बंडाव, lens बंडाव, fixture बंडाव. Then, we will use one component to use the power supply. Now, we will use the flash lamp to provide the flash lamp. Then, we will use the lacing material to the flash lamp. We will use the lacing material to the lacing action. We will use the photon energy to provide the flash lamp. Similarly, we will use the lens to the lacing material to the laser beam. நம்மட வர்க்கு பீசில் எப்படை ஆணோ நம்மக்கு material removal அடுக்கண்ட ஆவுரி சர்ப்பசிலேக்கு கோன்சன்றைட்டியாம் வண்டிட்டானே இவ்விடை lens யுசியதிர்ல similarly fixture யுசியதிர்லது வர்க்கு பீசினே holdியாம் வண்டிட்டானே okay அப்பு நம்மல வர்க்கிங்க நோக்கானங்கள் power supply நல்ல energy யுசியதிட்டு flash lamp light energy produceயும் okay photon என்ன வருந்தான் தான் actually basic unit of light ஆனே then இவரு light source நில்லா அதைது flash lamp நில்லா light நம்மல lacing material லேக்கு incident ஏம் பந்த சம்போய்கா அதில் அல்லா photon காரணம் நம்மல lacing material அல்லா அட்டத்தினே stimulated emission அண்டாம் then நம்மல இவரு lacing material இந்த surface நோக்குவானங்கள் இ செய்டு வேருந்து fully reflecting mirror இவரு செய்டு வேருந்து partially reflecting mirror ஆனே Then stimulated emission गारन अंडाना photons दैदे stimulated emission गारन अंडाना photons ये और एक side लेग पोन ना दे ये एक fully reflecting mirror ने reflect ये दे ये और surface लोड़ा exit ही okay अब 
അപ്പം ആ ഒരു സർഫസിലൂടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലേസർ ബീമിനെ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ലേസർ ബീം നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ ഹീറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസ് മെൽട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഒരു മെൽട്ടിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ റിമൂവലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾസ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അക്യൂറേറ്റ്ലി ബൈ യൂസിങ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലേസർ സിസ്റ്റം ഫോർ അലൈൻമെൻറ്റ് വെരി സ്മോൾ ഹോൾസ് വിത്ത് ലാർജ് അസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ടൂൾ വെയർ ആൻഡ് ബ്രേക്കേജ് ആർ നോട്ട് എൻകൗണ്ടേർഡ് സെറ്റപ്പ് ടൈംസ് ആർ ഇക്കണോമിക്കൽ മെഷീനിങ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി റാപ്പിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും ഹൈ ആണ് അസിസ്റ്റ് ഓർ കവർ ഗ്യാസ് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ ഫ്യൂംസ് ക്യാൻ ബി ടോക്സിക് സർഫസ് മേ കണ്ടെയിൻ ഫൈൻ ക്രാക്ക് ബൈ തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സെറാമിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രിൽ മിനിയേച്ചർ ഹോൾസ് ഇൻ ഡയമണ്ട് ഡൈസ് ഫോർ വയർ ഡ്രോയിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇങ്ക് ജെറ്റ് നോസിൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ ടൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീനിങ് അഥവാ ഇ ബി എം എന്താ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോം കൂടി ഓർത്ത് നോക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇ ബി എം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാതോഡ് ഉണ്ടാവും കാതോഡ് ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാവും ആനോഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ് ഉണ്ടാവും ഫിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യൂം ചാമ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കേതോടും ആനോഡും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഈ ഒരു വാക്യൂം ചാമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എയറുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് വാക്യൂം ചാമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കാതോഡ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടങ്സ്റ്റൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടങ് ടങ്സ്റ്റൻ എലമെൻറ്റിനെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വിൽ ആക്സലറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ മേലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ മെൽട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ മെഷീൻ എനി മെറ്റീരിയൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ മെക്കാനിക്കൽ properties okay then the beam can be concentrated to very small area then thermal distortion is least then process is rapid because it is entirely non mechanical okay okay ini nammal disadvantage nokkanengile material removal rate low aanu maintaining Perfect vacuum is very difficult. Okay. Power consumption high and machining process can't be seen by operator. Okay. Now we have an application. EBM is particularly suitable for producing small diameter holes. Okay. That is the material removal rate is low. It is especially adapted for micro machining. Then medical and electronics industries. and it is used for pattern generation okay appo nammal next topic irunathu plasma arc machining aanu okay 
അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കി കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നടത്തുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസിലും വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസ് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലാസ്മ ആർക്ക് മെഷീനിങ്ങിൽ പ്ലാസ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഗ്യാസസ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഐസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് എന്തായി മാറും ലിക്വിഡായി മാറും ദെൻ അതൊരു സ്റ്റീമായി മാറും അതായത് വേപ്പറായി മാറും ദെൻ അത് പ്ലാസ്മ ആയി മാറും ആ ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഹൈ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാസ്മേൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്ലാസ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും സിമിലർലി ഒരു നോസിൽ ഉണ്ടാവും സിമിലർലി ഷീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വർക്ക് പീസുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് ഇലക്ട്രിക്കലി നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോസിലുമായിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു നോസിലുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ പ്ലാസ്മ ആർക്ക് ഉണ്ടാവും ദെൻ ആ ഒരു പ്ലാസ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസ് മെൽട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ക്ലീൻ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാസ്മ ആർക്ക് മെഷീനിങ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് മിനിമം എനർജി ടു ഓപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീനിങ്ങിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഹൈ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഈ കേസിൽ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് മിനിമം എനർജി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എനി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ എക്കണോമിക്കൽ ദാൻ ഓക്സി ഫ്യുവൽ കട്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെഷീനിങ് ഇലക്ട്രിക്കലി നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ഈസ് ലോ ഓക്കെ ദെൻ ടോളറൻസ് അച്ചീവ്ഡ് ഈസ് വെരി പുവർ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ തിക്നെസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ പ്രൊഫൈൽ കട്ടിങ് ദെൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു പ്രിപ്പയർ എൻസ് ഓഫ് പൈപ്പ് സെക്ഷൻ ബിഫോർ വെൽഡിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അബ്രാസീവ് ജെറ്റ് മെഷീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രാസീവ് പാർട്ടിക്കിള് ഗ്യാസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷറിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാവും കമ്പ്രസർ ഉണ്ടാവും പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ടാവും മിക്സിങ് ചാമ്പർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് നോസിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വർക്കിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിന് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷറിൽ വേണം ഗ്യാസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം പ്രഷർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൻ ദൻ അവിടു
റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർഫസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസും നമ്മുടെ നോസിലും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം മുതൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം വരെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ എയർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നൈട്രജൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഹീലിയം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ അബ്രാസീവ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ക്രഷ്ഡ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അബ്രാസീവ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു അബ്രാസീവ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെർ ഈസ് നോ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടൂൾ ആൻഡ് വർക്ക് പീസ് അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടൂളും വർക്ക് പീസും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അപ്പം ടൂൾ ബ്രേക്കേജോ ടൂൾ വെയറോ സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ ദെൻ ചീപ്പർ ദാൻ അതർ പ്രോസസ്സസ് ദെൻ ഡ്യൂറിങ് മെഷീനിങ് നോ ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഓക്കെ ദെൻ എൻവയൺമെൻ്റലി ക്ലീൻ ആൻഡ് സേഫ് ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ലോ ആണ് ഹൈ മെയിൻ്റനൻസ് റിക്വയർഡ് അബ്രാസി പാർട്ടിക്കിൾ മേ എംബണ്ടഡ് ഇൻ ടു വർക്ക് പീസ് അതായത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിൽ നമ്മുടെ അബ്രാസി പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നൈലോൺ ടഫ്ലോൺ എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി പോളിഷ്ഡ് ദെൻ ഗ്ലൂ ആൻഡ് പെയിൻസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഫ്രം പെയിൻറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ലെതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ ദെൻ മെറ്റാലിക് മോൾഡ് ക്യാവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ അതർവൈസ് ഇനഫക്റ്റീവ് ക്യാൻ ബി ക്ലീൻഡ് ബൈ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസ് ഓഫ് ഗ്ലാസസ് ക്യാൻ ബി ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അബ്രാസി വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അബ്രാസി വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രാസി ജെറ്റ് മെഷീനിങ്ങിന് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പോണൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പമ്പിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും മിക്സിങ് ചാമ്പർ ഉണ്ടാവും നോസിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം പമ്പിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള വാട്ടർ നമ്മുടെ മിക്സിങ് ചാമ്പറിലേക്ക് പോകും ദെൻ ഇവിടെ ഈ മിക്സിങ് ചാമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അബ്രാസീവ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ദെൻ നോസിൽ വഴി നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റലി സേഫ് ദെൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് നീഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഫിനിഷിങ് സെക്കൻഡറി ഫിനിഷിങ് അതായത് അബ്രാസീവ് വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ്ങിൽ ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിയും സോ സെക്കൻഡറി ഫിനിഷിങ് അതായത് ഫർദർ ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദെൻ ലോ കട്ടിങ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ വർക്ക് പീസ് ദെൻ നോ നീഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ടൂൾ സോ ടൂൾ ബ്രേക്കേജും ടൂൾ വെയറും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കനോട്ട് കട്ട് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഡിഗ്രേഡ് ക്യൂക്കിലി വിത്ത് മോയിസ്ചർ ഓക്കെ ദെൻ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഡിഗ്രേഡ്സ് അറ്റ് ഹയർ കട്ടിങ് സ്പീഡ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ബോത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ദെൻ പെയിൻറ്റ് റിമൂവലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്ലീനിങ് ഡ്രില്ലിങ് ദെൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ Please subscribe our channel, Creative Civil and Mac Corner.